Jag hade precis börjat skolan. Så var det en hemspråkslärare som kom fram till mig. Så frågade mig vilket land jag var i. Jag var i kurd. Hon bara, kurdistan finns inte. Okay. Du är inte kurd. Uh. Jag bara, va? Alltså, jag tror hon har skruvlös. Alltså, vad är det här? Uh. Hur kan man säga något sånt? Jag fattar att kurdistan finns inte. Det är fem, sex år. Idag ska vi prata om hur det är att vara kurd i Sverige. Vad är den vanligaste kommentaren ni får höra om ert ursprung? Vi inte har något land. Inget land? Mm. Inget, inget land. Inget land? Inget ja. land? Bergsfolk. Ja. Bergsfolk. Ja. Något mer? Håriga. Håriga. Ja. Ja. Utan tvekan. Stora näsor. Vi lever under, lever under hedersförtryck. Under hedersförtryck? Ja. Ja. Okej. Okay. Ja. Att vi är nationalister. Ja. Ja. nationalister. Ja. All, jag har aldrig träffat en kurd som inte är stolt kurd. Alltså, det finns, det, finns jo, det? Det måste finnas. Jag har aldrig träffat någon kurd. Nej, jag var det förut alltså. Jag skämdes som jag sa inte att jag var kurd alltså. Okej, okay, men det här med inget land då, för den var ändå så här, det var det första som kom upp. Mm. Uh, vad, vad betyder det? Vi har inget land. <laughs> men hur reagerar ni när ni hade? Man blir sårad. Mm. Ni blir sårad. Ja, ja. Det beror också på hur man säger det. Men varför, alltså, varför, varför blir ni sårade efter något? För att man har fått höra av sina föräldrar och släktingar. Mm. Man får läsa i media om vad som händer kurden och det förtrycket de går igenom konstant. Mm. Och att få höra att ni har inget land. När man vet att det är så många som kämpar för vårt land, så många som mm. har dött, så många som flyr. Mm. Då blir det en väldigt laddat grej. Sen mm. har man ju ett umgänge. Alltså de närmsta vännerna, vi skämtar om allt möjligt. Mm. Men när det väl sägs på ett sånt sätt, bara, ni har inget land, då, då gör det ont. Mm. Mm. Fidel, du sa också att mm. eh, det beror på vem som säger det, eller hur ja. man säger det. Ja, alltså grejen är, vi har ju inget land. Okay. Men vi har en nationalsång. Ja. Alltså vi har kurdiska traditionella kläder, vi har kurdisk mat, alltså vi har ett kurdiskt språk, vi har en kurdisk flagga, vi har en kurdisk, i alla fall där jag kommer ifrån, kurd mm. från Irak, vi har en kurdisk regering. Så mm. egentligen så har vi allt som ett land borde ha. Mm. Men vi är inget land. Mm. Och det kämpar vi för än idag. Och mycket annan motkunskap, tror jag. Mm, jag fattar. Men alltså, vad, är, vad är reaktionen ni hörde? Alltså, grejen är så här. När, alltså, det är väldigt många kurder, till exempel jag är kurd från Turkiet. Väldigt mm. många kurder som döljer hela sin identitet. Och det är också som att det, det finns en sån förväntan från samhället att vi inte ska erkänna oss själva som kurder. Och sen när någon säger till dig att Kurdistan existerar inte. Det som du säger, alltså det är som att ja. ingen, alltså hela, hela folket, det finns ingenting mm. som har med... Alltså kur, kurder finns inte. Mm. Mm. Och det blir väldigt så här, känslomässigt, för man växer upp med att man ska vara stolt kurd, man ska stå upp för sig själv, man ska stå upp för sitt land, man ska göra allt i sina händer för att Kurdistan ska bli Kurdistan. Och sen mm. så får man höra en sån kommentar. Också som barn, du kan inte försvara dig själv. Tror ni inte att man menar det som ett skämt, man vill lätta upp stämningen eller så? Vad tänker ni? Fel sätt att lätta upp stämningen. Uh. Jag tycker inte det är alla som får skämt om det. Alltså. Uh. Vem får Kanske. skämt om det? Där? Alltså egentligen bara kurder tycker jag. Men sen om man är alltså, i nära relation med någon kompis. Det går åt båda vägar. Jag kanske skämtar mm. om den och den kan skämtar om mig. Liksom. Men sen om, om jag går ut på gatan och någon frågar mig vart är du ifrån? Och jag säger mm. kurd. Och de bara, du har inget land. Mm. Det är det första man får höra. Mm. De har aldrig frågat, ah, k- kul, vilken stad är du ifrån? Eller så. Och sen när du säger att du är kurd, då frågar de vilken del. Det har, jag har aldrig fått höra från någon som inte är kurd. Är du kurd från Kurdistan? Ja. Det finns mm. inte. Det har jag aldrig mm. fått höra. Mm. Men då kan jag veta, ute på stan. Vad är det, vad, vart mer här i det här? Det är inget land. Um, första gången första jag fick, gången, fick reda på det här. Jag var ungefär 5-6 år. Fem, sex år. Uh, jag hade precis börjat skolan. Um, så var det en hemspråkslärare som kom fram till mig. Okay. Hon frågade mig vilket land jag var ifrån. Jag började kurd. Hon du har inget land. Men alltså hemspråkslärare... Du var, du, var inte någon, du var inte kurdisk? Nej, nej, okay. nej. Det var en hemspråkslärare på skolan. Um, mm. Så frågade mig vilket land jag var ifrån. Jag började kurd. Hon bara, kurdistan finns inte. Okay. Du är inte kurd. Uh. Jag bara, va? Alltså, jag tror hon har skruvlös. Alltså, vad är det här? Uh. Hur kan man säga något sånt? Jag vet att kurdistan finns inte. Det är fem, sex år. Ja, jag förstår ingenting. Uh. Men, alltså, mina föräldrar har aldrig i så pass ung ålder förklarat för oss att okay, kurdistan inte är ett land. Jag förstår inte det. Okay. Mm. Alltså, det är, vi är så pass små. Det enda jag visste, okej, okay, jag, jag är kurd. Mina föräldrar är kurder. Jag är född i Sverige. Mm. Det är det enda jag visste. Mm. Jag gick hem och frågade min pappa. Jag bara, vad menar hon? Jag bara, vad vad svarade din pappa? Han, han förklarade för mig hur det var. Mm. Han förklarade för, på ett sätt som en sexåring ska förstå. Men jag var förkrossad. Alltså, hon, jag, hon sa det som nonchalant och aggressivt också. Mm. Som att jag vore smuts i hennes ögon. Vad har jag gjort henne när jag var ett barn? Mm. Jag fattar om man vill vara så här. Alltså, alltså typ lära en person att ditt land existerar inte. Men det finns olika sätt att göra det på. Mm. Jag har haft jättemånga lärare som är så här. Men Selvi, Kurdistan finns inte. Du behöver inte säga Kurdistan. Det är Turkiet, typ. Men alltså, hur, har du, alltså, hur har du reagerat då? Alltså, jag har ju blivit så här fett så här... Jo, men det finns, men det är fett svårt så här, att förklara. Då säger man så här, jo, men det är ett område, typ. Men de är så här... Visar vi på kartan, då? Alltså, det är fett... Uh, så det där har jag också hört. Ja. Men det är ju så. Alltså, Kurdistan finns inte. Men vi är ett folk som mm. finns. Och vi, vi bor på ett område. Och vi... 
Alltså, vi har en jättestark kultur som mm. finns kvar. Alltså, det är inte som att vi kunde ha dött ut. Liksom. Mm. Nej, vi är den största folkgruppen utan land. Mm. Precis. Sociala medier också. Sociala Väldigt medier? Ofta. Oh, ja. De här diskussionerna. Men lägger man upp någon bild, jag var i hemlandet i somras, lägger man upp någon bild så kan det bli folk som bara, vart är du någonstans? Det finns ju en land. Fel GPS-plats. Mm. Det är ju alltid sånt man får höra. Och man väljer, alltså, nu slutar jag bry mig efter ett tag. För man hör det så ofta. Och jag tror ändå att på något sätt, alltså det är lite att se det här, men det har fört oss kunder mycket mer närmare. Du tycker det? Ja, för mm. att vi har varit ute och demonstrerat ihop och vi alla går igenom samma sak oavsett om man är kurd från Turkiet, kurd från Iran, Irak eller de andra delarna. För vi alla går igenom samma sak, vi får höra samma sak och samma förtryck. Mm. Sen, om, sen är det olika krig där man har varit med och så, men det är en generell sak. Okej, men vad finns det för fördomar mot kurder? Alltså, ja, alltså typ att jag har mindre rättigheter än vad mina killkusiner eller mina bröder har. För att jag är tjej. Okay, mm. ja. Jag var inte, får inte vara ute sent. Okay. Alltså, jag förstår ju vad de syftar på. Ja. Men det är inte bara kurder. Nej. Efter de har, det har varit ett par hedersmor i Sverige. Mm. Ehm, och de har varit kurder. Och efter, det här var tidigt 2000-tal. Mm. Och efter det så har hederskulturen dragits mot kurder. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Alltså, man har ändå släktingar som har gått igenom saker och ting. Vi, man relaterar till andra och därmed bortgift. Mm. Det är alltid det här skämtet. Ja, men kommer du bli bortgift? Mm. Det är inte bara kurder som går igenom bortgift. Och det, det är inte ens en kul grej egentligen. Jag har fått ofta höra typ att, så här, att kurder, vi, alltså kvinnorna är så här smutsiga och typ så här, bara folket i sig är så här smutsiga, vi är inte rena av oss och sådana grejer. Darbas. Jag tror det är också viktigt att så här, eh, understryka, alltså, jag tror att det börjar bli mer positivt också, personligen. Typ eh, allt det som händer efter IS, typ. Okay. Eh, alltså, mm. Den kurdiska armén var egentligen typ en av de liksom, primära makterna som eh, så här, kämpade emot. Eh, och det fick de väldigt mycket så här, beröm för. Mm. Eh, det blev jättemycket så här, vet du, motstånd mot det Trump gjorde när han drog tillbaka sina, alltså, sin armé från Syrien. och så. Mm. För det, det gjorde så att kurderna blev ännu mer utsatta av den armén. Eh, så jag tror det började vända sig. Och sen, så här, jag har ju fått höra också så här, att kurder är de här. Liksom, de är starka så här, mm. eh, bara för att man har den bilden. Liksom. Mm. Så det är positiva tror... grejer också. Ja, det tror jag. Ja. I alla fall mer på senaste tid. Nu när media vill visa en annan sida av kurderna. Mm. Och det är kurderna, man skriver kurder, man skriver inte arab. De här styrkorna, persmerga som de kallas, mm. det är ju ett steg närmare döden. Utan kvinnorna också. De har ju en kvinnlig brigad mm. inom den styrkan i norra Syrien. Mm. Och det visar modet bland de kurdiska kvinnorna. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. För då tar man inte bara fram det här hedersförtrycket. Utan man lyfter fram att det är kvinnor som står emot IS, som står emot andra mm. soldater tillsammans. Mm. Ja, alltså jag får ofta höra typ så här... Man ska passa sig för de kurdiska kvinnorna. För ja, de, kurdiska de är kvinnorna. starka. Vi är starka. Ja, stå på oss. <laughs> men, alltså, men tycker ni det är ändå bra att det finns ändå att man får höra såna grejer? Eh, positiva mm. fördomar, typ? Ja. Mm. Kan inte skada ens självbild? Eller hur påverkar ens självbild att få höra sånt hela tiden? Att du ska vara på ett visst sätt? Alltså, jag personligen, jag tror ja. inte det. Du tror inte det? Nej, inte för oss kurder. Ja. Eftersom vi kurder har varit så förtryckta så pass länge- okay. så tror inte jag alltså, att vi får den här positiva uppmärksamheten nu. Jag tror inte det skadar oss. Ja. För vi behöver det. För, på grund av att vi ligger så pass långt ner nu. Det är för någon som inte ens vet vad en kurd är- hur skulle ni förklara det för den här personen? Vad är en kurd? Det är en folkgrupp i Mellanöstern som blivit förtryckt genom generationer. Och det är sorgligt att säga så, mm. men tyvärr så är situationen så där. Och sen, det mina vänner har märkt det är att kurder alltid håller ihop på något mm. sätt eller annat. Och det är ju, vi har sett det när det var demonstration i Sverige. Det var tusentals kurder runt om i hela Sverige som gick ut och demonstrerade. Och jag kan ändå säga, jag håller med Delia, alltså jag är stolt kurd, men samtidigt, jag fick ju en svensk uppväxt också av mina föräldrar. Vi åkte till skärgården och de var noga med att ja, vi ska följa de svenska traditionerna, men även de kurdiska. Och jag har också haft släktingar från pappas sida som varit ute i strid och gått bort i strid. Och det är ändå sånt man får läsa och ta in. Mm. Så man får ju veta att ja, men vi har gått igenom jättemycket. Och det sätter ändå på något sätt en press, skulle jag säga, på oss kurder. För vi vet vad våra släktingar har gått igenom där borta. Mm. Mm. Så det blir att man själv också vill ta ansvar och kunna hjälpa till hemlandet volontärarbeta, skicka pengar, berätta om oss kurder eller dylikt. Vi har väldigt mycket gemensamt med samer. Exakt. Ja, vi har samer. Alltså, vi, samerna har ju också gått igenom liknande än vad vi har gått igenom. De har försökt, alltså, Sverige har försökt ta ifrån dem hela deras kultur och hela deras identitet. Och det är det vi går igenom och har gått igenom. Till exempel, jag är kurd från Turkiet. Okay, so, uh, okay. Vårt språk har varit förbjudet, våra mm. traditioner och så vidare. Men eh, jag har fått in en tittarfråga. Mm. Och eh, den undrar, hur många sorters av kurder finns det? Vad är det här för? Vad säger ni? Vi kan vi räkna dem. Alltså, vi är inga sorter, vi är Nej, folk. Alltså, de är kurder. Dialekter, menar du väl? Eller? 
Frågan var hur många sorters av kurder finns det? Vet folk. Det finns de, kanske menar, de kanske menar kurder från Irak, kurder ja. från Turkiet, uh, kurder från Armenien. Kurder... Eller kanske dialekter hellre, för det finns många olika okay, dialekter. Okej, okay, hur många dialekter finns det? Det finns Sorani, Kurmanji, Badini, Feili, Feili Zazaki. 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 Um... Alltså grejen är också så här, till exempel inom Kormanji. Mm. Alltså vi alla, alla från, alltså typ... Förstår alla dialekter? Nej, nej. nej. Det typ så... nej. Hur stor Kurman... skillnad där? Typ, Kormanji är en dialekt. Norska, svenska, ja. men det du Jag tror det kan vara svenska, finska ibland också. Ah. Svenska, finska. Ah. Alltså Kormanji, alltså vi sårar ni förstår så... inte Kormanji. Ah. Alltså, nej, det är jättesvårt. Ja. Men det är också så här, Kormanji ah. är en dialekt- men alla som pratar Kurmanji förstår inte varandra heller. Okej, så inom dialekten också? Ah, ja. ah, de har exakt. ett annat alfabet. Så jag, min, min mamma är Kurmanj okay. och pappa är Soran. Och pappa är kurd från Irak och mamma är kurd från Armenien. Mm. Så de pratar två helt olika dialekter mm. hemma. Men det är samma... De, man kan förstå dem, man förstår dem efter ett tag. Ah. Men när jag åker till hemlandet, jag okay. mixar ju båda. Yeah. Så då blir folk förvirrade, för de ah. tror att jag pratar en tredje dialekt. Ah. Eh, och de har ju an, annat alfabet. Mm. Så det är ju latin okay, okay. Så, så det är många olika dialekter här. Mm. Uh, hur många, om man tänker så här, då, provinser finns det? Uh, hur, alltså Irak, uh, Turkiet, kurd från Armenien och så vidare. Hur många sådana finns det också? Alltså, jag skulle vilja säga att det, är väldigt, alltså, det blir konstigt när vi ska prata om vårt område där vi bor från, mm. utifrån våra, alltså, de kolonisatörernas. Alltså, alltså det är, egentligen är det fel att man säger att jag är kurd från Turkiet. För jag är kurd från norra Kurdistan, inte mm. Turkiet. Mm. Jag är, vi är ockuperade av Turkiet. Men jag, är inte, jag har ingenting med turkarna att göra egentligen. Mm. Jag kan tänka mig att många vill hellre att uh, man bara säger kurd, punkt, slut. Ingenting mer. Ja, men mm. många vill väl, alltså, få det förklarat när man säger mm. norra så fattar mm. inte folk. Så man... okay. De vill få det stämplat. Men, så pratas, pratas det inom, alltså, från, mellan kurder... Alltså, mellan kurder mm. uh, Ah, men du från den här delen, ah, du från den här delen. Mm, mm, mm. Men hur, hur pratas det? Vad säger man? Var är du från? Så har man det stämplat mm. bara. Är det en stor identitet att, för er att vara kurder? Ja. Ja. Utan tvekan. Ja. Utan tvekan. Ja. Numera? Ja. Okej. Okay. Nej, nej, jag var, jag var en skönjunge. Men jag är jättesålt idag. Mm. Men, Vad är skillnaden? Typ lågstadiet mm. och mellanstadiet. Då jag gick runt och typ sa att jag var fransk en dag. <laughs> Fransk okay. ändå, men det var, det var inte... Det var, nej, det är jätteskönt. Men alltså, jag, skämdes för att vara, jag skämdes för att vara från Mellanöstern. För, alltså, jag var ju mobbad för att, eller av många eh, i årskursen för att de, liksom, de kallar mig turkjävel. Det är också okay. ett bevis. För, mm. Alla visste att jag var kurd, men de sa turkjävel och allt det här. Um, så jag kände typ så här, jag blev bara förtryckt eller så här, diska, dissad av det. Men, men handlar det om att du skämdes för att vara kurd eller du sa nyss Mellanöstern? Alltså, var ja, det... men det, det gick liksom hand i hand. Men grejen var, jag, jag, jag kunde inte begripa skillnaden. För nu är det mycket mer stolthet i mm. så här, vi har ändå varit ja, underlägsna mm. uh, och klarat oss. Vi har stått kvar där vi var. Uh, men förut tänkte jag bara, uh, jag är inte som de andra, jag måste passa in liksom. Okej. Okay. Uh, så, ja. mm. jag, jag håller med dig helt. Jag, jag, jag var likadan. Jag började komma in i den kurdiska frågan i gymnasiet. Mm. Jag har ändå fått höra om kurder och så, men det var mer en grej man lagt undan åt sidan mm. under vissa sammanhang. Men, men var, varför kom du upp? Alltså varför, du sa under gymnasiet, mm. men varför, varför lade du åt sidan innan? Grejen är, jag har bara varit i hemlandet två gånger. Det har varit krig så ofta. Okay. Så många krig har påverkat att mm. man har, vi har inte vågat åka dit. Och det har alltid varit svårt att ta sig till Kurdistan. En av gångerna så var vi tvungna att ta tre flyg och sen åka till Turkiet därifrån och åka till, genom gränsen. Och det man fick höra vid gränsen, det är vart är ni ifrån? Mm. Vi som Kurdistan. De bara, det finns inte. Mm. Okay. Så det är det här förtrycket. Så det är svårt att ta sig till sitt hemland. Och det, 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 är, en, det, det är bara ett problem. Och därför så tänker man inte så mycket på det. Hade jag rest dit varje år hade det varit en helt annan femma. Nej, men alltså, jag har alltid sagt att jag är väldigt stolt kurd. Mm. Jag är uppväxt med det. Men jag har också samtidigt sagt att jag allt är lika mycket svensk som kurd. Varför? Jag är född och uppväxt i Sverige. Och egentligen det enda jag kan är den svenska kulturen. Och det jag behärskar det svenska språket bäst. Mm. Alltså om jag skulle av någon anledning bli hemskickad till Kurdistan... Os- i 20 års ålder som är lika gammal som jag är nu. Jag skulle ha väldigt svårt att anpassa mig till det samhället. Jag är kurd, jag är jättestolt kurd. Jag kommer alltid representera mitt folk. Men jag är svensk också. Och det är en del av min identitet. Men var- båda de sidorna, alltså det är ingenting jag kommer alltså, trycka bort. Men det är jag. Mm. Alltså det är samma här. Jag har, alltså, så här. jag har vuxit upp med att jag ska... Alltså, typ kunna mitt språk, jag ska kunna min kultur och mina föräldrar alltid tvingar mig på bröllop för att vi ska se och alltid så här neurosfester och sådana mm. grejer. Det var väl kurdisk nyår nu? Ja, neuros. Ja. Ja. Berätta lite. Alltså, alltså, på grund av coronaviruset har vi inte kunnat fira det. Och kunde jag, alltså, det är upp, 
uppskjutet. Alltså eller? jag tror, jag vet inte om det är uppskjutet. Eller filmade bara, för, 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 jag antar man firar i st- alltså, stora ah. samlingar, eller hur? Ah. Men eh, hur gjorde man nu under corona? Alltså, var det bara inom familjen? Ja, bara inom familjen. Okay. Då, det, det vi gjorde var att vi köpte guldfiskar. Okay. Ja, och vi har det mitt av bordet. För, ehm, och sen så har vi bara massor med mat. Vi kunde inte fira. Mm. Men vi var ute alltså, på vet, altanen då och bara... Välkomna våren. För det är det det innebär. Att man välkomnar det nya året med våren. Men på tal om föräldrar, tror ni att era föräldrar ser annorlunda på att vara kurd än ni själva? Du nämnde lite också så där. Mm. Du, kan, ja, men du, du känner dig väldigt svensk ändå. När jag säger att jag är lika mycket svensk som kurd, inte bara från mina föräldrar, men från vänner också. Jag har fått kommentarer. Mm. Men Dalia, Dalia, du är inte svensk. Mm. Du är kurd. Du måste representera ditt folk. Men det är så jag känner. Och jag är uppvuxen i Sverige. Vad är skillnaden? För när jag tog studenten, eh, jag, kände, jag kände mig ändå både svensk och kurd. Jag hade svenska flaggan och den kurdiska flaggan mm. när jag sprang ut. Mm. Samma. Mm. Jo, Fast ex- i hatten. Exakt. Mm. För det, den kurdiska flaggan betyder någonting. Och när folk pratar med mig, för i Sverige får jag höra att ah, du är kurd. Men i hemlandet ser de mig mer som svensk mm. än kurd. Mm. Så men det är båda delarna. Mm. Men, det verkar, alltså, okay, men upplever ni mellanförskap? Ibland. Ibland? Ja. Inte så ofta. Alltså, för grejen, jag vet, jag är så säker i min identitet. Så om de säger, ja, men Dalia, du är kurd, du är inte svensk. Alltså egentligen, det går in i örat och ytterligare med de andra. Där de ser ju mig som svensk. Och här så ser de mig som kurd. Och i ett svenskt samhälle, om jag ska säga rakt sagt, så kommer inte jag bli ansedd som en svensk. Mm. Egentligen inte. Jag är alltså, invandrare, jag är kurd. Mm. Jag kommer aldrig bli svensk. Mm. Det handlar bara om hur man själv ser sig själv. Jag är ju född och uppvuxen i Sverige- och jag, som du säger, alltså jag kan den svenska kulturen mer. Men jag ses fortfarande som en invandrare och icke-svensk. Och så när jag åker till hemlandet så är jag inte heller accepterad där. För mm. det är kul. Så man, vart man än går, man är inte accepterad. Mm. Darbas, vad tänker du? Jag, jag tror det är ganska vanligt för alltså, invandrare att känna så här. Ja. Man, är, man är för stor blatte för svenskarna. Mm. Och sen för, för blattarna är man för stor svensk. Alltså svensk. Äh. Så, äh, ja, jag håller med. Jag, alltså, jag har varit med om det också. Äh, jag har känt av det. Men grejen är så här. Jag har inget problem med att kalla mig själv för svensk. För okay, jag... Vad känner du dig som mest? 50-50. 50-50? Det, det är en annorlunda känsla. Alltså, svensk, jag har inte samma stolthet när jag säger att jag är svensk. Mm. Men jag älskar den, alltså, det svenska språket. Jag älskar mm. liksom, att bo i Stockholm och allt det där. Men eh, vet du, vad gäller kurd, det är en annan slags känsla. Det går inte att jämföra. Mm. För, ja, svenska de har inte varit underlägsna på mm. samma sätt. Det är inte samma historia. Det är så här, ingen av min släkt har sitt blod på Sveriges flagga. Liksom. Mm. Utan det, är så här, det är en annan grej. Och det är en annan uppoffring. Alltså, visst, jag bor i Sverige och är tacksam för det. Man måste göra det man själv tycker är bäst. För det går inte att vinna. Alltid kommer det vara någon som säger att du inte kan bli svensk eller du kan inte bli kurd. Mm. Det är ingen poäng att försöka tillfredsställa folk längre. Mm. Ja, men, vad ser ni andra? Har ni situationer? Ja, alltså, när jag är ute på skärgården nu sommar med vänner och lyssnar på Teddy Erdestad. Jag, jag, det, det är inte den kurdiska sidan som är framme. Men... För mig har det varit jag är uppvuxen i Dalarna. I en, okay. Alltså i en liten by. Så när jag flyttade till Stockholm så var det så här situationer där jag kunde känna mig lite försvensk i det kurdiska community. Okay. Och typ bland de svenska ändå så här, jag var, när jag var där så kände jag mig inte tillräckligt Svensk. Ni, det, har, det har poppat upp ett par gånger. Alltså, man känner sig för svensk. Eh, vad betyder det? För svenska, vad betyder det? Alltså, jag tar det som en komplimang, helt ärligt. Mm. För mina föräldrar har kommit hit och fått en möjlighet. Jag har ju gått i skola här, jag är född och uppvuxen här. Även fast jag, jag växte upp i en no-go-zone. Gymnasiet gick jag in i stan. Men på ett sätt så känner jag ändå mig ändå svensk. Jag har ändå en skyldighet, känner jag, att ge tillbaka till samhället här och till det kurdiska samhället. För jag har fått gratis utbildning, sjukvård finns, boende tak över huvudet. Jämför man det med många andra länder och andra platser så finns ju inte den möjligheten. Jag tror när man säger alltså för svenskar mm. så tror jag det också handlar om att man någonstans att det utstrålar att man på något sätt har glömt vem man är. Ja. Att man hela tiden måste poängtera det i sitt sätt att prata, i sitt sätt att vara och så här, typ att man måste markera. Jag har märkt att typ, jag är väldigt så här, typ, när jag är bland folk. Så här, det första man säger att jag är kurd, typ. när man inte sig mm. själv. För det, det är en del av mig, att man inte ska glömma det på vägen. Typ. Min sista fråga. Vad har ni att säga till folk som säger då ni har inget land? Okej, okay, vi har inget land. Okay, okay. Vi alla vet att vi inte har något land. Vi har inget land, men vi är den största folkgruppen utan ett land över hela världen. Vi har en flagga. Vi har flera olika språk egentligen, alltså dialekter. Kurderna blev lovade ett land 1917-18 efter andra, eller första världskriget. 
Så kurderna blev lovade ett land, men sex år senare togs det ifrån dem. Så kurderna har haft ett land på kartan och man ritar ut deras gränser. Låt oss prata istället om varför vi inte har ett land. Situationen istället för att bara... Det, alltså det tyder bara på att man har brist på kunskap. Ställ frågor om du undrar någonting och så. Ja. Darbas, säger du? Alltså, jag tror vi har täckt allt. Alltså. Men grejen är det som är roligt är så här. Vi har nästan mer kultur än länder. Mm. Alltså faktiska länder. För grejen är vissa länder man tänker på dem och tänker ja, vad är deras maträtt egentligen? Vad brukar de fira? Har de en kulturell identitet eller är den bara anknuten till en viss religion? eller så? Men det som är intressant är att vi har nästan mer. Vi har ett överflöd av kultur. Eh, som vi rabblar upp, liksom. det dräkter allt, vi har en nationalsång, flagga, eh, maträtter, allting, egna högtider. Eh, och sen tror jag man måste också, det handlar om förståelse och kunna sätta sig in. Eh, tänk om ni hade, era, era släktingar och förfäder, de var i en armé. Ni vet att de har dött för att få ett land. Då är det viktigt som vi sa, varför finns det inget land? Tack så mycket för att ni var med. Och eh, tack till alla som har tittat eller lyssnat. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så ni inte missar våra kommande avsnitt. Och vill du bara lyssna, då hittar du oss där poddar finns. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då!